Hola todos y todas. Bienvenidos a mi canal. Soy la inglesa loca. Tips and tricks to improve your English. Consejos y trucos para mejorar tu inglés. To improve your fluency, think in English. <laughs> okay. Número uno, escucha. Número dos, mira. Y número tres, relájate y disfruta. Everybody says the most effective trick is to think in English. Hmm. Todo el mundo dice que el truco más efectivo es pensar en inglés. Ah, <laughs> uh -huh. I hear you saying, but how can I think in English? What does that mean? Today, I'm going to simplify the process, which will help you achieve excellent results. Ok, te escucho decir, pero ¿cómo puedo pensar en inglés? ¿Qué significa es eso? Hoy intentaré simplificar el proceso que te ayudaré a lograr resultados excelentes. Pero. Okay. There are four categories to consider when learning a new language. Hay cuatro categorías a considerar. Don't worry, all will be revealed. <laughs> okay, memory and learning. Reading and listening. Routine and practice. Speaking and writing. Don't worry, be happy. <laughs> no te preocupes, sé feliz. Okay. Now I'm going to give you my seven lucky tricks. ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos. Just seven easy steps to improving your fluency. This is my lucky seven. Siete. No gambling or guesswork required. <laughs> y creo, creo, Fabiola, Fabiola ganó. <laughs> okay. So just seven steps. Siete pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. One, two, three, four, five, six, seven. And success. Éxito. 
Muy bien. Fluency depends upon memory, which is always enhanced when you can remember a story. Think of all the books that you have read, all the stories that you know. We can remember the whole story, but we don't remember every word that was on every page. La fluidez depende de la memoria, que siempre mejora cuando puedes recordar una historia o un cuento. Piensa en todos los libros que has leído, los cuentos que conoces. Podemos recordar la historia, pero no recordamos cada palabra en cada página. Truco uno. Trick one. Books are a great way to expand your vocabulary, use your imagination and develop a better memory. Try reading a story in English that you know. Libros son una excelente manera de expandir tu vocabulario, usa tu imaginación y desarrolla un mejor memoria. Consejo. Trata de leer una historia en inglés que conoces. Stories will help you to remember. My first book in Spanish was Harry Potter and the Philosopher's Stone. Try reading out loud to a younger member of your family. Mi primer libro en español fue Harry Potter and la Piedra Filosofal. Consejo. Intente leer en voz alta a un miembro más joven de tu familia. Truco dos. Trick two. Watching movies can be very enjoyable and perfectly aligned to how our brains function and learn. Movies provide us with the action and images that tell the story in a visual way. Never try to translate, just follow the story and the visual clues. Watch movies in English with English subtitles. <laughs> Películas Puede ser muy agradable y está perfectamente alineado con la forma en que nuestro cerebro funciona y aprende. Las películas nos brindan la acción y las imágenes que cuentan la historia de una manera visual. Nunca intente traducir, solo sigue la historia y las pistas visuales. Consejo, ve las películas en inglés. Consultitlos en inglés. <laughs> en inglés, en inglés, con inglés. Por favor, créeme, es, es la mejor manera. Watch movies in English with subtitles in English. Subtitles. Subtitles for the hard of hearing or hearing impaired are an excellent choice. Why? <laughs> I hear you ask, okay. Usa subtitles para personas con 
capacidad auditiva. Es una excelente opción, ya que también obtendrá la identificación de la hablante y otros sonidos que puede seguir la historia con mejor claridad. Hago esto. Incluso cuando veo películas en inglés, yo no escucho muy bien a veces. Never use subtitles in a different language. For example, English audio with Spanish subtitles. This will cause information overload and confusion. As so often, the translation is not exactly what is being said. Nunca utilice subtítulos en un idioma diferente. Por ejemplo, el audio en inglés con subtítulos en español causará una sobrecarga de información y confusión. Ye ya que los subtítulos a menudo no reflejan exactamente lo que se dice. Y además, mientras se concentra, concentra en leer en primer, tu, su, tu primer idioma, tu capacidad de escuchar y comprender se reducirá. To recover from overload, try closing your eyes for a moment and listen carefully. Sugerencia. Para recuperarse de sobrecarga, intente cerrar los ojos por un momento y escuche con atención. Cuando reduzca la entrada visual de tu cerebro, a menudo te puedes escuchar con mejor claridad. Es un truco. <laughs> ok. Information overload. Information overload. Es sobrecarga por tu mente. Y to recover from overload, close your eyes and listen. Truco 3. Trick 3. Science has proven that neurological links in your brain develop better connections if you do 10 to 15 minutes critical thinking or study every day. Plan your day in the morning, think about what you will do in English, and try to write it down or make a note in your phone. Do an online quiz or take a coffee quiz. La ciencia ha demostrado que los enlaces neurológicas en tu cerebro desarrollan mejor conexiones si haces 10 a 15 minutos de pensamiento crítico o estudio todos los días. Planifica tu día por la man mañana, piensa en lo hares en inglés y intenta escribir o pone un nota en tu teléfono. Ok, lista de cosas de hacer. Go to the market to buy some fruit. Ir al mercado a comprar fruta. Call my neighbor to have a chat. Llamar a mi vecina para chatear. Make donuts to share with my friends. Hacer bombas o donas para compartir con mis amigos. It's almost impossible to forget a tune, especially when it's to a favorite song. This helps us to remember the words. Our brains do this without any effort, as they are designed for pattern recognition. 
Watch musicals with subtitles in English or music videos with the words on screen. However, be careful of Lady Mondegreen. Look in the description for the explanation. <laughs> so we have uh, Sonrisas in Lagrimas, The Phantom of the Opera, Beatles, a film called Grease. Uh, I muchas, muchas. So, cuatro es casi imposible para olvidar una melodía, especialmente cuando se trata de canción favorita. Esto nos ayuda a recordar las palabras. Nuestros cerebros hacen esto sin fuerza, ya que están diseñados para reconocimiento de patrones. Mira musicales con subtítulos en inglés o videos musicales con texto o, eh, o, o otras uh, películas uh, como Gris eh, o otras uh, musicales y videos uh, con las letras de las canciones y consejo karaoke es a good way to learn words to a song, if you know the tune. <laughs> Karaoke es una buena forma de aprender la letra de una canción. What's this? It's Mozart's Symphony Number no. 38 in D Major. <laughs> It's a karaoke version. Paul McCartney cumplió 80 años el mes pasado y cantó Hey Jude en el Festival de Música de Glastonbury. El enlace está en la descripción. Muy bien, <ríe> muy bien. Truco 5. Watch podcasts in English or cookery videos or tutorials or newscasts or vlogs or documentaries. Los tutoriales como hacer videos paso a paso son excelente para ver, especialmente si es una guía para algo que ya sabe cómo hacer. También vale por escuchar a alguien en una chat vivo, en línea, en directo y 
Esta es una oportunidad para ser amigos con otras personas y crecer tu red social y practicar tu inglés. <laughs> Use captions if you can in YouTube. I think uh, I caption uh, closed captions, which are similar to subtitles. Um, you can go to the settings and select closed captions. Truco says, numero says, six, trick six. Watch your favorite sporting events with English commentary. Mira tus deportes favoritos con un buen comentarista. Practica comentando en voz alta. <laughs> Practice commentating out loud. Practica comentando en voz alta. Si tu puedes. <laughs> Aha. Habla contigo mismo. <laughs> en el espejo. Es posible. En tu mente. En inglés, es truco siete. Yo hablo con mis perros y gatos. Practice talking out loud and record your voice. Practica hablando en voz alta y hace una grabación de tu voz. Okay, so numero uno, cuentos, historias, dos, subtítulos, en inglés, <laughs> tres, rutina y práctica, cuatro, música, Cinco, podcast, blogs, uh, chat, chat, uh, tutoriales y documentales, todo. Seis, ¿tú recuerdas? Deportivas. <laughs> y comentario, comentario en tu, tu mente, en, en tu cabeza, si tú no quieres hacer en voz alta. Y al fin, siete, hablar, práctica, hablar, hablar con alguien, con tu familia, tu perros, tu, tus plantas, <ríe> práctica, práctica, práctica. Y por fin, éxito. Muy bien, muy bien. Well done. Muy bien. Now you're thinking in English. And when you're ready to practice a conversation with an English speaker, I am here and ready to chat. Let's go crazy together. <laughs> excelente, excelente. Bien hecho. Gracias por practicar conmigo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.